A aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados envolveu negociações de última hora. Demandas que foram incorporadas em uma emenda aglutinativa, que como o nome diz, aglutina os pleitos de diversos parlamentares. Batizada de Cavalo de Troia, essa emenda que foi aprovada na madrugada de quinta para sexta tinha 34 páginas e incluía artigos que beneficiavam desde igrejas até clubes de futebol. Dentre outros pontos, a emenda amplia a imunidade tributária de templos de qualquer culto e também cria novas excepcionalidades, novos setores que poderão contar com alíquota reduzida, dentre eles atividades desportivas. Além disso, a emenda também prevê que governadores poderão criar contribuições, uma espécie de tributo que incidiria, neste caso, sobre matérias-primas, como, por exemplo, o petróleo e o minério. A grande preocupação é que isso acabe sobretaxando e onerando as exportações brasileiras, já que o país é um grande exportador desses produtos básicos e também que a carga tributária total do país acabe subindo, o que iria na contramão de um dos pilares dessa reforma.